சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் உனக்குதான் விக்டர் எங்க அது உன்னை தான் கேக்குறேன் விக்டர் எங்க மேடம் விக்டரை கூட்டிட்டு நாங்க வரும்போது வரும்போது மேடம் இதான் மேடம் நடந்தது என்ன <laughs> பண்றது <laughs> அர்ஜுனத்துக்கு ஒரு வழி பண்ணிருப்பான் அவன் அவன் புத்திசாலி எனக்கு தெரியும் ஆனா அர்ஜுன் நான் உன்னை விட பெரிய புத்திசாலி விக்டரை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி நான் அவனை தேடி பிடிச்சி தூக்கிடுவேன் டேய் நம்ம தொழில கண்ணு ஒரு வெறி இருக்கணும் சோத்துக்கு இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது என் கண்ணு முன்னாடி நிக்காதீங்க போங்க போங்க Hey 
குணான <laughs> 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 செட்டு துட்டு குடுதா வாங்கல அதுக்கு தான் எங்க கிட்ட துட்டு குடுதே நீ கைமா பண்றானாரு அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் போடா பயப்படாத என்கிட்ட விசுவாசமா வேலை செஞ்சல்ல உன்ன மாதிரி பல பேருக்கு இந்த முட்டை குணா தொழில கத்து கொடுத்து வாழ்க்கையில விளக்கேத்தி வச்சிருக்கேன் செட்டில் ஆயிட்டான் ஆனா நீ ஒருத்தன் தான் இன்னும் கூலிக்கு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க என் பொண்டாட்டிக்கு பிடிக்கல ஏண்டா எந்த பொண்டாட்டியாவது ரவுடித்தனம் பண்ணி காசு சம்பாதிச்சுவான்னு சொல்லுவாளா பொண்டாட்டி பேச்ச கேட்டு தொழில விட்டா போலீஸ் நம்மள போட்டுரும் 
எனக்கு அஞ்சு வயசுல என் அப்பங்காரன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டா ஆத்தாக்காரி எவன் கூடிய ஓடி போயிட்டா முட்டை கடவுள்ள முட்டைய திருடி என் வயத்த கழுவுன அப்புறம் அப்படியே அப்படியே சின்ன தின தப்பு பண்ணி பெரிய ஆள் ஆயிட்ட இன்னைக்கு முட்டை குணானா அத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயோ நம்ம ரெக்கார்டு இருக்கு நம்ம தொழில அப்படிதான்டா ஆரம்பத்துல நமக்காக பண்றோம் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கா பண்ண வேண்டியதா போயிடுது நான் ஒதுங்கி வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் ரவுடி ஒரே நாள்ல அப்படிலாம் திரிஞ்சிட முடியாது நீ முன்னாடி செஞ்ச தப்பெல்லாம் உன்னை விரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் உன்னை பத்தி கேள்விப்பட்டு தான் உன்னை தூக்கிட்டு வர சொன்ன நீ அர்ஜுன்கிட்ட மாட்டினா உன்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுவோம் சாட்சிகிட்ட மாட்டினா ஒரே அடியா மேல அனுப்பிடுவோம் உன் கதையை முடிச்சிருவாங்கடா அதுக்காக தான் உன்னை தூக்கிட்டு வர சொன்ன கொஞ்ச நாள் இங்கேயே இரு நீங்க இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது எல்லாம் நம்ம பசங்க தான் வெளியே யாரும் சொல்ல மாட்டானுங்க பதட்டம் கொஞ்சம் அடகட்டும் அதுக்கப்புறம் போய்க்கலாம் நீ வீட்டில் போய் அணிப்பாரு நல்லா கரிஞ்சோரும் போடுவா தின்னுட்டு அங்கேயே நிம்மதியா கட இல்லண்ணா நான் போகணும் செத்துருவடா ஓரம் போறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்க அர்ஜுனுக்கு எனக்கும் ரொம்ப நாளா தீராத கணக்கு ஒண்ணு இருக்கு புரியுதா சொன்னத அஸ்வின் நீ புருஷோத்தமனோட பொண்ணு லவ் பண்றியா புருஷோத்தமன் அப்படிதான் சொல்றான் அஸ்வின் எதுக்கு போன் பண்றான் அஸ்வின் கூப்பிடுறான் அட்டன் பண்ணி பேசாம மேல எதுக்கு ஓடுறா சார் அஸ்வின் பேசுறான் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ண அஸ்வின் சொல்லு அனி என்ன நீது ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்ல இருக்கும் போது அப்பா போன் பண்ணாரு போன் பண்ணி நீ புருஷத்தை மோன் பண்ண லவ் பண்றியான்னு கேட்டாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் எங்க ஒரு பண்ண லவ் பண்ணேன் டே அஸ்வின் லவ்னு வந்துட்டாலே கன்ஃபியூஷன் தான் தப்பு எங்க நடந்திருக்குன்னா பூஜா தா ஃப்ரெண்டோட போனு புருஷோத்தமன் அங்கிள் உங்ககிட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு ஆனா உண்மையிலேயே பூஜா புருஷோத்தமன் அங்கிள் பொண்ணு தான் சொல்றீங்க நான் வேற புருஷோத்தமன் பண்ண ஏன் லவ் பண்ண போறேன்னு அப்பாட்ட கேட்டேனே ஷாக் ஆகாத அப்பா உன் கிட்ட அப்படி கேட்கும் போது பூஜாவோட அம்மா அப்பாவும் இங்கதான் இருந்தாங்க அவங்க எதுக்கு நான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்க அஸ்வின் என்ன கேள்வி இத சொத்துல பங்கு கேட்டா வருவாங்க உங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாண விஷயமா தான் பேச வந்தாங்க அஸ்வின் பூஜாவோட அம்மா அப்பா உன்ன மாப்பிள்ள கேட்டு வந்தாங்க வந்த இடத்துல குடும்பமே சேர்ந்து அவங்களை அவமானப்படுத்திட்டாங்க என்ன நீ சொல்றீங்க அங்க என்ன நடந்துச்சு எங்க பொண்ணு பூஜாவும் உங்க பையன் அஸ்வினும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்க வந்து யார்கிட்ட யார சம்பந்தம் பேசுறது வெளியே போடா
என்ன நீ இதெல்லாம் டோட்டலா கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்பா எனக்கு போன் பண்ணும்போது நான் மீட்டிங்ல பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லனா கூட எதுக்கு கேக்குறீங்கன்னு விசாரிச்சு பதில் சொல்லி இருந்திருப்பேன் அது சரி அவங்களே கேன்சல் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க கௌரவ பிரச்சனை தான் காரணம் பணக்காரங்க என்னைக்கு கௌரவத்தை விட்டு கொடுத்து இறங்கி போய் பொண்ணு எடுத்துருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மனசும் ஒத்து போச்சானு பாக்குறது இல்ல கோடியும் கோடியும் சேர்ந்து சாந்தா பாப்பாங்க அப்படி இல்ல அஸ்வின் அத்தையும் மாமாவும் அப்படி நினைக்கிறவங்க இல்ல சுமதி ஆண்டி இந்த வீட்டுல எத்தனை வருஷமா இருக்காங்க அத்தையும் மாமாவும் அவங்களை அப்படியே நடத்துறாங்க இங்க பிரச்சனை அது இல்ல பாட்டிக்கு எப்படியாவது அணு இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா கொண்டு வரணும் திடீர்னு இவங்க மாப்பிள்ள கேட்டு வந்ததும் அவங்களால தாங்கிக்க முடியல மத்தபடி எல்லாருமே நல்லவங்க தான் இதுக்கு என்னதான் நீ முடிவு அதான் எங்களுக்கும் புரியல அஸ்வின் உங்க அண்ணனும் அவசரப்பட்டுட்டாரு உனக்காக எல்லார்கிட்டயும் சண்டை போட்டுட்டாரு சண்டைன்னா சாதாரண சண்டை இல்ல குடும்பமே ரெண்டு ஆயிடுச்சு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அஸ்வின் அத்த மாமா பாட்டி யாருமே எங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் பேசுறதே இல்ல எங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அஸ்வின் என்னும் <laughs> எனக்கு பூஜாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் இது நடக்கணும் நீ இல்லனா அண்ணன் உங்களை கல்யாணம் பண்ண மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு தெரியாம பூஜாவை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால உங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு தெரியாம என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு ஆனா அதனால அத்த மாம மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டுச்சுன்னு இங்க வந்து நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அதனால அந்த கஷ்டத்தை மறுபடியும் அவங்களுக்கு தரக்கூடாது உனக்கும் பூஜாக்கும் நடக்க போற கல்யாணம் அத்த மாமா பாட்டி எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தோட தான் நடக்கணும்னு நானும் உங்க அண்ணனும் ஆசைப்படுறோம் அதுக்காக தான் இந்த போராட்டம் எல்லாம் அவங்களை எப்படி சம்மதிக்க வைக்கிறது போராடுவோம் பெரியவங்க ஒரு விஷயத்த வேண்டான்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அதனால அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்தாம இந்த கல்யாணத்தை நடத்துவோம் நீ தைரியமா வா எல்லாத்தையும் பாத்துக்கலாம் யார் வீட்டுக்கு வந்து யார் கிட்ட யார சம்பந்த பேசுறது வெளிய போடா இந்த ஆளு பொண்ணுக்கு அப்பாங்கிறதையும் மறைச்சு மாமா மாதிரி நடந்துட்டு இருக்காரு போல
அஸ்வினி பண்ண எதுவும் பேசக்கூடிய நிலைமையில இல்ல அப்புறம் நானே கால் பண்றேன் உனக்கு அங்கிள் அங்கிள் நான் சொல்றத கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கேளுங்க பிளீஸ் எல்லா விஷயமும் இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அண்ணி இப்பதான் சொன்னாங்க பூஜா உங்க பொண்ணு தான் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாமே அங்கிள் சரிதா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சாரி காமா டிவி ஷோஸ் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू கவிதை போலே வந்தாளே ரோஜா கருணை கீதம் தந்தாளே ரோஜா